Ved registrering av ett eller flere områder vil kartutsnittet zoome til eventuelt importerte prøvepunkter. Dersom du ikke har importert prøver, kan du enten navigere i kartet eller benytte hurtigsøk for å finne fram til riktig sted. Når du skal registrere et område, må du velge påvirkningsgrad som beskriver alvorligheten av forurensningen. Du kan lese mer om hvordan påvirkningsgrad settes i vårt veiledningsmateriale. Videre må området registreres med en arealbruk. Listen inneholder ikke alle kategorier man finner i en reguleringsplan, og det er ikke alltid reguleringsplanen reflekterer faktisk bruk av et område. Velg den kategorien som best beskriver bruken av området. Du kan registrere stoff og en maksverdi for et område, men dersom du har importert prøver, vil dette aggregeres opp automatisk fra prøvepunktene. Når du skal opprette et areal i kartet, kan du velge mellom funksjonene Tegn og Velg eiendom. Ved å bruke Velg eiendom vil et område opprettes ut fra valgte eiendomsgrenser. Du kan velge en eller flere tilstøtende eiendommer for å opprette et område i kartet. Du kan også trykke på en eiendom igjen for å fjerne markeringen på eiendommen. Trykk ferdig øverst i kartvinduet når du har markert de eiendommene som er berørt. Det kan være tilfeller der det ikke er hensiktsmessig å registrere hele eiendommer. Dette vil typisk være på svært store eiendommer eller der forurensningen er veldig godt avgrenset. Tegnverktøyet er ikke ment for å gi en nøyaktig avgrensning av en forurensning, men å gi en indikasjon på hvilken områder som er antatt berørt av forurensningen. Bruk musepekeren til å markere tre eller flere punkter i kartet for å opplete et område og dobbelttrykk for å avslutte. Du kan nå sluttføre registreringen og trykke lagre. Avhengig av situasjonen kan det være hensiktsmessig å opprette flere områder med forskjellig påvirkningsgrad og arealbruk. Men du kan kun registrere ett område av gangen.